เอาละนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอังกฤษเนี่ยเราพูดเรื่องของเฟรชเวิร์กนะครับวันนี้สั้นๆไม่ยาวเนื่องจากเวลาในช่วงนี้ค่อนข้างจำกัดก็เลยเดี๋ยวไว้จะค่อยทำอย่างช่วงหนึ่งนะครับจะมีอะไรน่าสนใจใหม่หลายๆอันแต่นี้มาดูเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยนะครับอังกฤษเขาเรียกว่าเฟรชเวิร์กนะครับเอ้เนี่ยเฟรชเวิร์กนะครับเขาจะสะกดเฟรชเวิร์กอย่างไรมาดูสะกดนะครับสะกดก็คือ P H R A S A L phrasal แล้วก็ verbs นะหรือจะเรียกไอ้หน่วยอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่า to words นะครับแล้วก็ verbs ก็ได้นะครับเอ่ออันนี้ขอโทษทีไม่มี s นะครับแล้วก็ verb v e r b s ก็คือพูดง่ายคือคำที่เป็นคำสองคำมาติดกันนะครับความหมายเนี่ยก็อาจจะแปลกเปลี่ยนไปจากเดิมเลยคือไม่มีความหมายคำเก่าเลยครับทีนี้เราจะศึกษาแค่สองคำนะครับคือมันต้องใช้คู่กันอนะคำเหล่านี้นะครับอย่างไรเสียต้องใช้คู่กันนะครับก็เราก็จำเป็นคำคำนะครับวันนี้เสนอสองคำเนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดหน่อยนะครับเราก็จะเสนอสองคำคำแรกนะครับแต่เราจะมาดูหลักวิยากรณ์อื่นๆก่อนมีสองข้อของเทสวันนี้นะครับเขาบอกว่า after six months นะครับเราอย่าลืมถ้าเราออกเสียง th อย่างนี้นะครับอย่างนี้เราต้องออกเสียงแบบแลบลิ้นออกมาอย่าลืมนะครับอันนี้ก็คือ after six months นะครับ after six months ะหลังจาก6เดือนนะครับ after six months หลังจาก6เดือนนะครับเวลาเราดูข้อสอบแนวเงี้ยนะฮะเราก็ดูช้อยก่อนนะครับสมมติเราดูช้อยมี for สำหรับ on ข้างบน up ก็ขึ้นไป out ข้างนอก for for สำหรับ on on ข้างบนครับ up up ก็คือขึ้นนะครับและ out out ก็คือออกไปถ้าดูงี้แสดงว่าเขาต้องการจะถามวิยากรนะครับในเรื่องลักษณะของการแสดงทิศทางตำแหน่งนะครับอย่างเช่นข้างบนสำหรับข้างนอกขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่า save เนี่ยเมื่อมันเป็น place f a v o r i t e w o r d ให้ก็หมายว่า save จะต้องเป็นคำที่คู่กับคำหนึ่งคำใดเสมอคือเราจะไปเปลี่ยนไม่ได้นะครับคือเราจะเปลี่ยนคำที่คู่อย่างเงี้ยไม่ได้คือมันต้องมาร่วมกันแล้วมันไม่มีเหตุผลด้วยนะครับเนื่องจากเขากำหนดของเขาว่าออกมาในลักษณะนี้แล้วนะครับคนนี้เขาบอกว่า after six months หลังจาก6เดือน month ก็ m o n t h นะครับ Jane saved อย่างที่ครูเคยอธิบายให้ผู้เรียนฟังแล้วนะครับ save ตัวนี้นะครับเติม ed นะครับแสดงว่าคำว่า s a v e save คำว่า c s e e c กริยาในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่กริยาทุกตัวในภาษาอังกฤษต้องย้ำเลยนะครับคือคำว่าทุกตัวสามารถที่จะผันกิริยาได้ครบ3ช่องนะครับอย่างเช่น C ก็ผันเป็นซอแล้วช่อง3ก็ผันเป็นซีนอันนี้คือผันชนิดเปลี่ยนรูปแบบหมดเลยไม่เหลือซากเลยนะครับ C ผันเป็นซอแล้วซีนเซฟตัวนี้ทำไมถึงผันคำว่า C ซอซีนได้ทั้งหมดเนื่องจากมันมีอยู่ในตารางกิริยา3ช่องคำใดมีในตารางกริยา3ช่องได้ซึ่งหาซื้อนะครับหรือจะดาวน์โหลดก็ได้ซึ่งทูจะเน้นย้ำในการพูดได้ไว้ทุกๆคลิปเลยนะครับจะเน้นย้ำไว้ในทุกๆคลิปเพื่อให้คนเรียนทราบนะครับว่าเราใช้อย่างนี้ในกรณีอย่างไรนะครับเราจะไว้ในทุกๆคลิปเลยนะครับอันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่า C ีสองสี่ยังผ่านรูปตายตัวคือ,อยังไงก็ตามผ่านแต่เมื่อเราไปพลิกตารางกริยาสัมช่องชื่อเรียงตามหมวดนะครับอย่างเช่นหมวด A B C เราเป็นพบที่หมวด S เนี่ยคำว่า save ที่แปลว่าประหยัดหรือเก็บเงินเนี่ยคำนี้ไม่มีในตารางกริยาสัมช่องนะครับเมื่อไม่มีจึงให้เติม ed ช้างช่องที่2แล้วช่องที่3เราเติมลงไปนี่คือหลักการได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับแสดงว่าหลัง after six months นะครับหลังจาก6เดือน Jane finally saved. s a v e นี่คือประหยัดหรือเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับ S A V E D แล้ว finally แปลว่าท้ายที่สุด
นะครับ F I N A L A L Y S finally ท้ายที่สุดท้ายที่สุดเจนนี่ก็ save Safe, นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคําคู่ก็คือเซฟจะต้องใช้กับคําคู่ใดนะครับจึงแปลว่าเก็บรวบรวมเงินเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับแต่จะต้องเป็นคําคู่นะอยู่ๆเราจะไปแตกเองไม่ได้นะครับเซฟได้ enough money นะครับก็คือเซฟอะไรเซฟเงิน M O N E Y เงินได้อย่าง enough ฟักฟักฟักฟักได้พอนะครับสิ่งนี้อย่าลืม E N O U G H แล้วทูตัวนี้แสดงวัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์เนี่ยทอดมานะครับเพื่อที่จะบายคือซื้ออย่าลืมนะกริยาทุกตัวเนี่ยผันได้ครบ3ช่องทั้งหมดนะครับอย่าลืมคำว่าซื้อเนี่ยผันได้ครบ3ช่องเหมือนกันนะครับก็คือ buy buy เนี่ยซื้อนะครับสมมุติว่าต้องการ want w a n t วอนเมื่อเราไปค้นในตารางกริยา3ช่องนะครับมันมีอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวเนี่ยกริยา3ช่องเนี่ยมันไม่มีปรากฏในตารางกริยา3ช่องเราจึงผันเป็นช่องที่2เติม ed และ3ก็เติม ed เช่นกันแต่ by เนี่ยเมื่อไปเปิดในตารางกริยา3ช่องเนี่ยมันมีนะครับฉะนั้นเมื่อช่อง2คือ by bought b o u g h t แล้ว3ก็ bought b o u g h t ปรากฏมีขึ้นเช่นกันนะครับฉะนั้นเซฟคำนี้เพื่อที่จะบายหลังทูเนี่ยต้องต่อด้วยกริยาช่องที่1กริยาช่องที่1แปลว่าอย่างที่ครูบอกตรงนี้นะครับแปลว่าอะไรคือกริยาทุกตัวในภาษาอังกฤษเนี่ยมันผ่านได้ครบ3ช่องทั้งหมดอย่างเช่น play เนี่ยพอเราเปิดในตารางกริยา3ช่องปุ๊บเนี่ยคำว่า play คำนี้ไม่มีในตารางกริยา3ช่องฉะนั้นถ้าไม่มีในตารางช่อง2และช่อง3นั่นนะ่ะให้เติม ed เข้าไปแต่ในกริยาสามช่องมันแปลเหมือนกันนะครับแปลว่าซื้อซื้อซื้อต้องการต้องการต้องการเล่นเล่นเล่นนะครับ c เนี่ยพอไปเปิดเนี่ยมันมีครับช่อง2ก็จะเป็น s เห็นบ้าช่อง3ก็จะเป็น c คือขับผันตายตัวเห็นเห็นเห็นแต่กริยาช่องหนึ่งเนี่ยซื้อเป็นประจำต้องการเป็นประจำเล่นเป็นประจำเห็นเป็นประจำนะฮะอย่างนี้แต่ถ้าช่องสองเนี่ยมันแปลว่าซึ้งไปแล้วต้องการไปแล้วเล่นไปแล้วเห็นไปแล้วแล้วก็จบสิ้นไม่มีการมาใหม่แล้วนะครับและช่องสามก็คือเนี่ยกินระยะเวลาเช่นซื้อมานานแล้วต้องการมานานแล้วเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วหรือเห็นมาห้าหกครั้งแล้วอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นในลักษณะอย่างนี้แต่แต่ถ้าว่ากริยาช่องที่หนึ่งคือเราต้องไปเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ช่องอันแรกซึ่งไม่ได้ผันคือไม่ได้ผันเป็น2และ3เนี่ยเขาเรียกกริยาช่องที่1นะครับอันนี้เขาเรียกช่องที่1ซึ่งไม่ได้ผันเป็น2และ3ซึ่งในตารางกริยาสช่องให้แค่3ช่องเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่อง1ฉะนั้นไอ้หลังทูเนี่ยอันเราตามด้วยช่อง1เพื่อที่จะซื้อเอโกลิงนะครับก็คือแหวนทองสักวงหนึ่งอันนี้คือแสดง1จํานวนนะครับแสดงว่า enough ring to buy enough money to buy a gold ring คำตอบ save เนี่ยต้อง save up นะครับเป็นคำ phrasal verb นะครับ two word verbs เนี่ยที่ต้องใช้ร่วมคือ save up แล้วไม่มีเหตุผลต่อการอธิบายด้วยครับเหนือว่าก็คือเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์นะครับ after six months นะครับหลังจาก6เดือนเจนก็เจนก็ save up คือเก็บเจนสุดท้ายที่สุด finally F I N A L A Y สุดท้ายที่สุดเจนก็เซฟอัพเก็บเงินนะครับเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในแง่รายเก็บเงินนะครับเซฟอัพได้อย่าง enough money เก็บเก็บแล้วก็เงินนะครับแล้วก็ enough คือเพียงพอเงิน M O N E Y enough ฟักฟักฟักอย่าลืมนะอันนี้แสดงวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะซื้อ a gold ring หรือ a gold ring ก็คือแหวนทอง1นึ่งวงนะครับแหวนทอง1วงแหวนคือ R I N G และ gold G O L D gold ทองสิงดีอย่าลืมฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ save up เหล่านี้คือเราจะไปหาคำตอบอื่นไม่ได้นะครับแล้วเราก็ต้องฝึกจนกว่าเราจะคุ้นหรือเราจะชินนะเราจะรู้ว่าคำนี้ใช้คู่กับคำนี้อะไรนะครับมันจะมีอยู่ปริมาณคำก็ไม่เหมือนกันอืมข้อนี้ก็ดูรวยก่อนแสดงว่าคำนี้เห็นปะอ่ะเขาจะบวกด้วยคำว่า for สำหรับ of ก็ของ with ด้วยกันกับและ of ก็อาจจะแปลว่าเป็ดอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่า for ก็ต้องคู่กับอะไรนะครับ
ที่แปลว่าชอบเนาะชอบนะครับซึ่งมันจะไม่มีเหตุผลอธิบายคือคุณจะต้องคู่มากับคำหนึ่งคำใดครับที่ใช้มาตายตัวนี้เลยแซนเขาบอกว่า Jane likes rabbits but her sister is fond birds นะครับแซนว่า Jane ชอบ rabbits คือกระต่ายนะครับ R A B B I T S นะครับตัวนี้อย่าลืมเติม S เนาะสาเหตุของการเติม S อย่าลืมถ้าอธิบายหลักไวยากรณ์เนี่ยคร่าวๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ที่ครูอธิบายกริยา3ช่องแล้วนะครับ L I K E like คำนี้แปลว่าชอบหรือเหมือนนะครับตอนนี้พอเราไปเปิดกริยา3ช่องเนี่ย like คำนี้ L I K E ไม่มีในตารางกริยา3ช่องช่อง2จึงเติม E D นะครับแล้วช่อง3จึงเติม E D แบบนี้อย่าลืมกริยา3ช่องเนี่ยมันมันแปลเหมือนนะครับแต่ว่ามันใช้ไม่เหมือนกันเพราะว่าช่อง1เนี่ยแปลว่าชอบเป็นประจําช่อง2เนี่ยแปลว่าชอบไปแล้วนะครับช่อง3ก็คือชอบในการกินระยะเวลาแสดงว่าถ้ากริยาเนี่ยใช้ในบทบาทหรือหน้าที่ใดเราก็ต้องหยิบกริยาแต่ละช่องเนี่ยไปใช้ให้มันเหมาะสมด้วยนะครับถ้าชอบเป็นประจําก็เอาช่องหนึ่งไปเขียนนะครับชอบไปแล้วในอดีตก็เอา2มาเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบชอบมาสิบครั้งชอบมานานแล้วก็เอาช่อง3ลงไปนะครับอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมเขาบอกว่า Jane l i g h t s ที่เราต้องเติม S อย่าลืมเพราะว่าประธานเป็น1จํานวนนะครับถ้าประธานเนี่ยเป็น he นะครับประธานเป็น she ประธานเป็น it หรือประธานเป็น1จํานวนคือเอกพจน์นะครับกริยาต้องเติม S อย่างเช่น light เนี่ยที่ครูอธิบายก็คือช่อง1ไลท์ธรรมดา2 ed 3 ed นะครับเห็นไหมช่อง1 2 3แต่ถ้าบอกว่าเธอชอบกริยา1จะต้องเขียน she likes อย่างนี้ต้องเติม s มันไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับสาเหตุที่มันไม่มีความหมายเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันต่อด้วยมันต่อด้วยประธานประธาน he ประธาน she นะครับประธาน it หรือประธานเอกพจน์เนี่ยมันต้องเติม s อย่างเงี้ยเข้าไปนะครับเติม s พอประธาน he she it เอกพจน์ผันเป็นอดีตใช่ป่ะเราก็ like l i k e e d เข้าไปเลยเพราะว่า e d เนี่ยมันสามารถใช้กับประธานได้ทุกตัวอย่าลืมนะครับประธานทุกตัวแล้วก็ช่อง3ก็เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆมีรายละเอียดของช่อง3แต่ว่าค่อยพูดในบัลลังก์เป็น he She it เอกพจน์ไลท์ก็แปลเหมือนเดิมนะครับแปลว่าเธอชอบเขาผู้ชายชอบมันชอบ1อันชอบแต่พระทองสองก็จะผ่านและไม่เติม S แล้วก็เติม ed เข้ามาเลยนะครับและ ed ก็ใช้ได้กับประธานทุกตัวอย่าลืมนะครับแปลว่าเขาผู้ชายชอบไปแล้วเขาผู้หญิงชอบไปแล้วมันชอบไปแล้ว1จํานวนชอบไปแล้วนะครับแสดงว่าอันนี้ไม่แปลไม่ได้นะแปลอะไรไม่ได้เลยแค่แปลว่าเธอชอบอันนี้มันเป็นหน้าที่ทางไวยากรณ์เท่านั้นแปลว่าเธอชอบกระต่ายนะครับแต่อันนี้แสดงว่าซ้ายกับขวาแย้งกันแปลว่าคนนี้ชอบกระต่ายคนนี้ไม่ชอบแหละนะครับอาจจะไม่ชอบอย่างอื่น her sister อย่าลืม her แสดงความเป็นเจ้าของอย่าลืมนะครับแสดงความเป็นเจ้าของประธานคือชีเจ้าของคือเฮอและแสดงความเป็นกรรมคือเธอแบบนี้เข้าใจเนาะนะครับอันนี้ก็คือชีเจ้าของแสดงความเป็นเจ้าของของผู้หญิงแปลว่าของเธอและนี่คือกรรมแสดงว่า her sister ก็คือเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของเธอ s i s t e r sister เธอก็ h e r is f o n ต้อง f o n of นะครับมันไม่มีเหตุผลอธิบายเนาะมันต้องใช้คู่กันนะครับแปลว่าชอบนกนะครับ birds อย่างเงี้ยนะครับอย่าลืมเนาะเราก็ใช้คู่กันนะครับวันนี้ก็อธิบายสั้นๆเนื่องจากเวลาที่ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เนาะวันนี้ขอบคุณเดี๋ยวครั้งหน้าจะพยายามเขียนไอ้จดหมายลาป่วยออกมานะครับว่าจะมีแพทเทิร์นมีวิธีเขียนในวิทยากรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วต้องอธิบายวิทยากรชนิดลึกซึ้งเราจะเขียนภาพทีละคําออกมาเลยยังไงติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ